Mira, unos sabrosos macarons. Quédate en este video que te voy a enseñar cómo preparo de una manera fácil y sencilla estos deliciosos macarons. Así, quédate y empezamos. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy voy a hacer una receta muy solicitada por cada uno de ustedes. Vamos a hacer unos macarons, chicos. Unos deliciosos, bonitos y estupendos macarons. Anoten. La receta es la siguiente, chicos. Miren, vamos a necesitar clara de huevos. Tengo 45 gramos de clara de huevo. Azúcar, 80 gramos de azúcar granulada. También voy a necesitar azúcar glas, 20 gramos. Y harina de almendra, 50 gramos de harina de almendras. Vamos a batir las claras. Debes tener mucho cuidado donde vas a batir las claras. El bowl debe estar limpio y seco. No puede haber agua ni tampoco grasa, ni tampoco yemas de huevo. Vamos a batir las claras. Ok, cuando lo vean espumeante, le vamos a agregar el azúcar poco a poco, en tres partes. Que va la primera. Mira, agregamos el azúcar más o menos unos 30 segundos y agregamos la segunda parte de azúcar. Unos 30 segundos más y le agregamos la tercera parte de azúcar. Ok, listo. Bien chicos, miren, una vez que haga picos, así ven, picos suaves, ya está listo, dejen de batir porque ya esto ya está listo. Harina de almendras y azúcar glas la vamos a mezclar. Ahora chicos, lo tamizamos. Listo, eso le queda muy gruesito, lo dejamos ahí. Ahora vamos a integrar nuestra harina de almendra. Vamos a harina de almendra y vamos a mezclar. Así de manera envolvente, suave. Vamos. Agrego la otra parte de harina de almendras. Y continuamos a mezclar. Miren qué fácil que es hacer estos macarons. Ok, entonces en este punto le voy a agregar el color. Le voy a colocar el colorante amarillo. Unas dos o tres gotas suficientes, dependiendo del tono que deseen, si lo deseen bien amarillo o menos amarillo. Ok. Siempre de esta manera, mira, así, haciendo que caiga la, la mezcla. Así. Y seguimos mezclando. 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 ¿Hasta qué punto vamos a mezclar? Vamos a mezclar hasta que, hasta que tengamos punto cinta. ¿Cómo es el punto cinta? El punto cinta es que esta mezcla caiga y no se rompa. Ver, mira, ahí, ahí se rompe, se rompe, se ve que caiga de una manera un poco fluida y no se rompa. Eso es punto cinta. Por ahí va. Un poquito más, chicos, miren, ¿ven? ¿Sí ven? Un poquito más, un poquito más. Démosle, démosle. Con paciencia, con paciencia, chicos, que todo esto es con paciencia. ¿Ven? Un poquito más. Recuerden que punto cinta, recuerden siempre el punto cinta. Este es el secreto aquí. Dejar la... La mezcla del macaron en su punto. ¿Cuál es el punto? Punto cinta. Te lo vengo repitiendo muchas veces para que no se te olvide. Mira, ve. Ahí. ¿Sí ves? ¿Sí ves cómo no se rompe? Cae de una, de una manera ya un poco fluida. Mira, ve. Una vez más. Ya está listo. Mira. Vamos a ver. Inspeccionemos el punto cinta. Estudiémoslo. Mira, ve. ¿Sí ves? Ya, entonces. Ese es el punto cinta. Hasta ahí vamos a mezclar. Chicos, el colorante que yo estoy utilizando es colorante en gel. Colorante alimentario, mira, ¿ven? ¿Sí ven? Uno se rompe. Entonces ese es el punto cinta. El colorante que yo uso es colorante alimentario en gel. Listo. Mira, vas a necesitar un tapete de silicón para macarons.
Cortamos. Y hacemos en los círculos. En medio, aquí. En medio, presionamos, presionamos, presionamos. Ahí. Hasta ahí. Un poquito más. Ahí. Acá. Rellenamos. Por acá. Ok, miren. Ahora vamos a dar unos golpecitos para que la mezcla se asiente y se distribuya por todo el círculo que retiene la mezcla. Y de esta manera también le sacamos las burbujitas de aire que tengan por ahí, que haya quedado burbujitas de aire, con el golpe también sale. ¿Ok? Bien chicos, ahí tenemos. Entonces esto se va al horno a una, con una temperatura de 150 grados centígrados. Chicos, es muy importante que la temperatura sea exacta para que esto nos quede bien. Si tú le pones más 150, 160, 170, se te van a quebrar en el centro, se te, se te hacen como un honguito. Se te hacen así como una, un anacarte de circo. Y eso no queremos, no queremos que se nos parta, que se nos rompa, que nos salga mal. Queremos que nos salga hermosos, divinos y preciosos. Entonces, 150 grados centígrados exactos. No voy a dejar esto aquí que se, que se seque. Lo voy a llevar directo, sin secado. ¿Ok? Nos vemos después de 15 minutos. Valor 250 grados aproximadamente. 15 minutos y volvemos chicos. Ya regreso. Listo chicos, ya están los macarons. Miren, después de aproximadamente 15 a 17 minutos de horneado a 150 grados centígrados, ya lo tenemos listos. Le vamos a rellenar una deliciosa crema de menta. Esta crema de menta está en otro de nuestros videos. Búscala como crema de menta y saldrá. Y la puedes ver cómo la preparo. Mira. Mira cómo están por debajo y por arriba. Vamos a rellenar los macarons. Crema de menta. Y lo tapamos. Mira, ve. Mira qué bonito macro. Vamos a rellenar otros. Chicos los deliciosos, exquisitos, cotizados y codiciados macarons. Mira, ahí están los macarons. ¿Te gusta? Me tiembla la mano. Sabroso, mira, eh. Deliciosos los macarons. Ah, sabroso. Bueno, bueno chicos, entonces ha sido todo por hoy. Espero que disfrutes esta receta. Prepárala. Coméntame qué tal te salió. Recuerda que aquí hemos reducido los tiempos. Hemos hecho eh, los máscaros más o menos. Nos hemos tardado unos 45 minutos entre la elaboración y la horneada. Nos hemos saltado el proceso de secado y también el proceso de hacer un merengue suizo. Hicimos un merengue francés. No esperamos secar y directamente al horno entre 15 a 17 minutos aproximadamente y están listos así. Rapidito chicos, entonces nos vemos en el siguiente video, ya sabes, comparte este video, eh, postéalo, publícalo, coméntalo y reproducelo completo. Bueno chicos, hasta la próxima, bendiciones para todos y nos vemos en el siguiente video. Voy a probar uno. Mm. Sabroso, manjar de los dioses. Nos vemos.